ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടോപ്പിനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് പഠിക്കാം അതായത് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും അതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് എന്ന ഉത്തരം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് പ്രകാരം ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ എത്ര മാസത്തിനകം പാർലമെന്റ് ആ നടപടി അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം അത് ഒന്നാണ് ആൻസർ അതായത് ഒരു മാസത്തിനകം പാർലമെന്റ് ആ നടപടി സ്വി അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം അടുത്തത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ തപാൽ സ്റ്റാമ്പായ പെന്നി ബ്ലാക്കിന്റെ വില എത്ര പെന്നി ആയിരുന്നു ആൻസർ ഒന്ന് അതായത് ഒരു പെന്നി ആയിരുന്നു അതിന്റെ വില അമീബയ്ക്ക് എത്ര കോശങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ബില്ല് രാഷ്ട്രപതിക്ക് നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം തിരിച്ചയക്കാം അത് ആൻസർ ഒന്ന് എത്രാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് കൃഷിക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയത് അത് ഒന്ന് അതായത് ആദ്യത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിലെ ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് അത് ഒന്നാണ് ആൻസർ അതായത് ഗ്രിഗോറിയർ കലണ്ടറിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിയൻ ആണ് ഇന്ത്യ എന്ന് നിർവചിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം അനുച്ഛേദം എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടുകൾ എത്രാമത്തെയാണ് അത് ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര തരം പൗരത്വമാണുള്ളത് അത് ഒന്ന് ഒച്ചിന് എത്ര കാലുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ടയിൽ എത്ര കോശങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഗാന്ധിജി എത്ര വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലാണ് പങ്കെടുത്തത് ഒന്ന് മനുഷ്യന്റെ ആമാശയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണ് യൂണിയനെ കുറിച്ചും ഭൂപ്രദേശത്തെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ പട്ടികയിലാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും പട്ടിക ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് അതായത് ഒന്നാമത്തെ പട്ടികയിലാണ് മനുഷ്യകോശത്തിൽ എത്ര ജോഡി ലിംഗ ക്രോമോസോമുകളാണുള്ളത് അത് ഒന്ന് കേരള നിയമസഭയിലെ നോമിനേറ്റഡ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് രാജ്യത്തെ പദവി പട്ടികയിലെ ക്രമത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് എത്രാമതാണ് സ്ഥാനം ഒന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പൊതുസഭയിലേക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിന് അഞ്ചു പ്രതിനിധികളെ അയക്കാമെങ്കിലും എത്ര വോട്ടാണുള്ളത് ഒന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാ സമിതിയിൽ സ്ഥിരാംഗത്വമുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ആണവ ശക്തിയായ എത്രാമത്തെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഒന്ന് സുനിൽ ഗവാസ്കർ ഏകദിന മത്സരങ്ങളിൽ എത്ര സെഞ്ചുറികൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജലത്തിന്റെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത ഒന്ന് എത്രാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഹാരോൾഡ് ഡോമർ മാതൃക എന്നറിയപ്പെട്ടത് അത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് രണ്ട് ആൻസർ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്ര ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ അംഗങ്ങളെയാണ് പ്രസിഡന്റ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ ഭാഗം അതായത് എത്രാമത്തെ പാർട്ടിലാണ് പൗരത്വത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് രണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ രണ്ട് എത്രാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ഖാദി ആൻഡ് വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് അത് രണ്ട് അതായത് രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത എത്ര ഗ്രഹങ്ങളാണ് സൗരയൂഥത്തിലുള്ളത് അത് രണ്ട് ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾ എത്ര എണ്ണമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ ജൈനമതത്തിന്റെ എത്ര മഹാസമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബീച്ച് വോളിബോളിൽ ഒരു ടീമിലെ കളിക്കാരുടെ എണ്ണം രണ്ട് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ എത്ര പ്രാവശ്യം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ജനസംഖ്യകളുടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന് എത്ര സഭകളുണ്ട് രണ്ട് ഒരാൾക്ക് പരമാവധി എത്ര പ്രാവശ്യം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആകാം രണ്ട് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയത് രണ്ട് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ സെനറ്റിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ എത്ര പേരാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇരട്ടയായ ഏക അപാജ്യ സംഖ്യ രണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിൽ ഫീൽഡിലെ അമ്പയർമാരുടെ എണ്ണം രണ്ട് രാജ്യത്തെ പദവി പട്ടികയിലെ ക്രമത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എത്രാമതാണ് അത് രണ്ടാമതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എത്ര പ്രാവശ്യം ശ്രീലങ്ക സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കറൻസി നോട്ടുകളിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറുടെ ഒപ്പ് എത്ര ഭാഷകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ട്
എത്ര മാസത്തിനകം പാർലമെന്റ് ആ നടപടി അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം രണ്ട് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ എത്ര തരം പൗരത്വമുണ്ട് രണ്ട് എത്രാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയത് രണ്ട് രാജ്യസഭയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് അംഗങ്ങൾ എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് വിരമിക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ജപ്പാനിൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് അനുഭവം വിട്ടത് രണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്ക് എത്ര ഫ്ലീറ്റുകളുണ്ട് അത് രണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഉത്തരം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം സൂര്യനിൽ നിന്നും അകലമനുസരിച്ച് ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം എത്രാമതാണ് മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എത്ര രീതിയിൽ ഭേദഗതി ചെയ്യാം മൂന്ന് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ ലണ്ടനിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഒരു വിഷയത്തിലെ നോബൽ സമ്മാനം പരമാവധി എത്ര പേർക്ക് പങ്കിടാം മൂന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ പറയാം അതായത് മൊത്തം പതിനെട്ട് പേർക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കാം ആറ് സബ്ജക്റ്റിനാണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം മിനിമം ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് വെച്ച് ആറ് സബ്ജക്റ്റിന് ആറ് വിഷയങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് പേർക്ക് കൊടുക്കാം മനുഷ്യന് ഒരു ചെവിയിൽ എത്ര അസ്ഥികളാണുള്ളത് മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മൗലികാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന എത്രാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണ് മൂന്ന് ഓസോൺ തന്മാത്രയിൽ എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളാണുള്ളത് മൂന്ന് ഓ ത്രീ എന്നല്ലേ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതിൽ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് സ്ഥാനക്രമത്തിൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് എത്രാമത്തെ ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി മൂന്ന് ഒരു യാർഡ് എത്ര അടിയാണ് മൂന്ന് എത്ര ചലന നിയമങ്ങളാണ് ന്യൂട്ടൺ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ലോക്സഭയ്ക്ക് ഒരു വർഷം എത്ര സെഷനുകളുണ്ട് മൂന്ന് ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ പട്ടികയാണ് പ്രതിജ്ഞകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് മൂന്ന് നിയമസഭാംഗം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബില്ല് എത്ര വായനയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു മൂന്ന് കേരളത്തിൽ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികൾ എത്ര എണ്ണം മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം ഒരു പൗരന് എത്ര രീതിയിൽ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടാം അതും മൂന്ന് ആണ് മനുഷ്യന് എത്ര ജോഡി ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളാണുള്ളത് മൂന്ന് എത്രാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധം നടന്നത് അത് മൂന്നാം മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എത്ര തരം അടിയന്തരാവസ്ഥകൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്ന് ഉഭയ ജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിന് എത്ര അറകളാണുള്ളത് മൂന്ന് സൂര്യന് എത്ര പാളികളാണുള്ളത് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ചെക്കിന്റെ കാലാവധി എത്ര മാസമാണ് അതും മൂന്ന് ഭൂമിയുടെ മുഴുവൻ പ്രതലവും പരിധിയിൽ വരുത്താനായി എത്ര ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് വേണ്ടത് മൂന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നോബൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹമായത് റെഡ് ക്രോസ് എന്ന സംഘടനയാണ് അത് എത്ര പ്രാവശ്യം അത് മൂന്ന് രാജ്യത്തെ പദവി പട്ടികയിലെ ക്രമത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി എത്രാമതാണ് മൂന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ എത്ര തരം മന്ത്രിമാരാണുള്ളത് മൂന്ന് കേരളത്തിൽ എത്രാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ഒരു കക്ഷിക്കും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിയമസഭ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് അത് മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് വാസ്കോഡഗാമ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതും മൂന്നാണ് ഇത് ഇത്രയും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്